la question de l'ouverture de nouvelles lignes aériennes et maritimes à l'international a toujours constitué une revendication des Algériens, notamment vers certains pays d'Afrique et d'Asie, qui sont quasiment absents de l'agenda des compagnies de transports algériennes. Un fait soulevé ce jeudi 28 octobre par le Premier ministre Emen Ben Abderrahman, lors de sa visite au port d'Alger. En effet, lors de sa présence ce jeudi 28 octobre au port d'Alger à l'occasion de l'inauguration du navire Banji Mokhtar III, dédié au transport des voyageurs, le Premier ministre Emen Ben Abderrahman a déclaré aux journalistes que le nouveau navire Banji Mokhtar III permettra à l'Algérie de revenir sur les circuits internationaux, en assurant que l'Algérie possède un potentiel suffisamment important pour reprendre la place qui lui revient sur la scène touristique. Des navires pour les voyages du Hadjé de la Honra le Premier ministre, qui s'occupe également du portefeuille des finances, a révélé que les nouveaux navires acquis récemment par l'Algérie, dont le Badji Mokhtar III, dédié au transport des voyageurs, pourraient être utilisés pour les voyages dans le cadre des opérations de la Honra et du Hadj. Une alternative en somme afin de combler le déficit des vols à bord de la compagnie aérienne Air Algérie durant la saison du Hadj, mais également de la Honra durant lesquels des milliers de pèlerins algériens se retrouvent face à d'énormes difficultés pour trouver une place dans un avion vers la Mecque. De nouvelles lignes aériennes vers l'Afrique et l'Asie concernant justement le transport aérien, le Premier ministre a également annoncé que de nouvelles lignes vers l'Afrique et l'Asie seront bientôt opérationnelles, et tous les moyens seront fournis pour représenter l'Algérie dignement sur la scène internationale. Ayant Ben Abderrahman n'a toutefois pas précisé les pays concernés par ces nouvelles lignes aériennes ni la date de leur mise en service. Au final, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour recevoir nos actualités.